satışı artıran marketingdə nədən danışacaq? Çox şey satışı artıra bilər. Amma marketingdə bəzən biz lazımı qızıl anı yaxalamalıyıq. Qızıl anı əldə tutmağa bacarmalıyıq. O an bizə böyük uğur gətirəcək. O anlar hansı andır? Tofiq bəy bizə deyəcək hansı anlardır. Buyurun. Çox sağ olun. Hər kəs salamlayıram. Və təqdimatıma başlamamışdan əvvəl qeyd edəmək istəyirəm ki, elə təsadüf alındı ki, bugün həmçin Yalo Bankın ad gündür, 29 yaş tam olur və fürsətdən istifadə edib təbrik edəmək istəyirəm bankımızı. Təbriklər. Və siz nafobiya sözünü heç eşitmirsiniz. Nə demək, eşitən olub. Nafobiya, ümumiyyətli, telefondan uzaq qalmaq qorxusudur və artıq etiraf edək ki, çoxumuz günümüzün Böyük hissəsi telefondan ayrıla bilmirik. Bir şəkil nümunəsində görə bilərik ki, 2005-ci ildə Roma Papası 16-cı Benediktin elan olması ilə bağlı insanlar yığılıb və yalnız iki nəfərin əlində telefon görə bilərsiniz, telefon ekranı. 2013-cü ildə isə demək olar əlində telefon planşatı olmayan insan yoxdur. Həlkə 2023-ün şəkli yoxdur, çünki Roma Papası da elə sağdır və vəziyyət də dəyişməyib onun üstə. Gün ərzində sizcə nə qədər biz reklam görürük? Təxmin sayılarımızı deyə bilərsiniz. Ümumi gün ərzində hesablayıblar ki, biz 4 minlən 10 minə qədər reklam görürük. Bu, insana çox gələ bilər, lakin qeymin üzərindəki logo, avtomobil logosu, bütün hamısı reklam kimi sayılır və insanlar gün ərzində 35 minə qədər də xırda qərarlar verirlər. Hazırda, məsələn, Putin düyməsin, basın, basmayın, bu da bir kiçik qərardır. Və bütün bu minlərlə reklamların, minlərlə qərarların arasında bizim şirkətlərin çox bir az vaxtı qalır ki, insanların diqqətini cəlb eləyə bilsin. Hardısa bir neçə saniyə, bəlkə də saniyənin də xırda bir hissəsi və bunun üçün Google tərəfindən mikroan termini təqdim olunur. Mikroan nədir? İnsanda hər dəfə müəyyən bir nəyisə etmək, öyrənmək istəyək yarınanda mikroan baş verir. Və sual verə bilərsiniz ki, xalq artistimiz Mirzə Babayevın bu mikroan mövzuyla nə alaqəsi var? Ötən əvdə ilə mövzu ilə bağlı düşünərək işə gedirdim avtomobillə və təsadüfən radioda Mirzə Babayevın kəpənək mağasını eşitdim və fikir verdim ki, təqdimatın mövzusu həmin mahnının misraları ilə çox yaxşı oturur, üst-üstə düşür. Çünki əgər şirkət mikroan olan vaxtı, əgər müştərinin yanında olmasa və o müştərini cəlb edə bilməsə, başqa bir şirkət cəlb edəcək və artıq gələndə görəcək ki, müştəri yoxdur və reklam boşu-boşuna xərcəmiş olacaq. Və mikroanla bağlı detallı məlumat verməmişdən əvvəl istəyirdim müəyyən bir statistik məlumatlar sizə çatdırım. Bildiyiniz kimi, 10 milyondan bir az çox əhali var Azərbaycanda. Bank kartı 13 milyondan çoxdur, yəni bir nəfər Bir nəfərə birdən çox qart düşür. 9 milyon internet istifadəçisi var ki, bunun 68 faizi mobil internet üzərindən istifadə edir. Ötən il e-ticarət, elektron ticarət iki dəfə artıb 2021 ilə müqayisədə. Təkcə dekabr ayında 32 milyon əməliyyat olub 2,3 milyard həcmində və Google-da axtarışların əksər payı 94 faizi Google üzərindən gedir və təxmini hesabladım ki, dünya üzrə axtarı sayınə və digər parametrlərə görə Azərbaycanda bir saniyədə 80 milyon axtarış verir insanlar Google üzərindən. Və aktiv sosial media istifadəçilərdə 4 milyondan çoxdur. Və bütün bizim bu axtarışlarımız, girdiyimiz saytlar, elədiyimiz alışverişlər, hamısı müəyyən bir rəqəmsal iz qor bizim haqqımızda. Və şirkətlər bu rəqəmsal izlərdən istifadə edərək, rəqəmsal izlərdən istifadə edərək həmin mikroanlarda cəlb edə bilər müştəri. Burada Mirzə Babayevın növbəti misrası, hansı gülü oxşadınsa rəçənində izin qaldı. Və bankdakı vəziyyətlə bağlı ümumi danışmaq istəyirəm ki, 2010-un əvvəllərinə kimi bir müştərinin bir bank kartı olurdu adətdən. Daha sonra taksit kartları çıxdı, cashback layihələri inkişaf elədi və artıq bir müştərinin bir neçə kartları olmağa başladı. Artıq son iki ildə isə görürük ki, bank sektorundan həm telekomunikasiya şirkəti kart bıraxır, fintəklər, həm yerli fintəklər çıxır, kənardan da gəlirlər və artıq hamısı bir mobil tədbiq üzərindən müştəriyinə əlaqədə olurlar və ümumiyyətlə daha da çətinləşir. Həm də bir tərəfdən də nəzərə alaq ki, bank yalnız digər bankla, fintəklə rəqəbə taparmır. Həmin başqa bir şirkətdən təsəvvür edin ki, supermarket şəbəkəsidir, az gününüzdə sizi təbrik edir və indirim təkif edir. Artıq siz o yanaşmanı öz bankınızdan, sorta şirkətinizdən də gözləyirsiniz. Ən yaxşı təcrübələrlə də rəqəbət aparır. Və dediyim ki, müştərləri cəlb etməyə çətinləşib, lakin asanlaşan bir şey var da, 
asanlaşan bir şey de var, müşterileri itirmeyi. Çünkü artık müşterinin tedbiğinde mesela Yellow Bank ve istenilen vasitelebilir ve müşterisi olmayabilir bankın. Ve indi isteyen bu indi indi isteyen ifadesi bir uşağın kafirizine şıltalığına benziyor. Lakin indi muhasir müşteriler de her şey bu dəqiqə həll olmasını istəyir, sabaha qalmasını istəmir və bu təqdimatda növbəti slaytlarda göstərəcəyim nümunələr real həyat nümunələri şirkət təcrübələrindəndir. Ona görə çalışdım, bu şəkildə də real həyat nümunəsindən götürdüm, qızım Neil adı fotoda və bu şəkildə də indi istəyir ki, qucağa götürsünlər onu, <gülüyor> bu foto çəkəndən sonra onun istəyi də yerinə yetirilib. Və ümumiyyətlə, mikroan, üç növ mikroan var, bilmək istəyirəm, getmək istəyirəm və Almaq istəyirəm. Gəlin daha detallı baxaq nə deməkdir və hansı təcrübələr var. Bilmək istəyirəm mikroanında insanlar adətən hansı bir faydalı məlumat istəyir. Məsələn, axtarır ki, yayda istirahatə gedməli yerlər. O, bu dəqiqə Antalya bilet axtarmır, Misirdə atel axtarmır. Sadəcə bilmək istəyir ki, yayda hara istirahatə gedə bilər. Lakin <coughs> onun qarşısına e, reklam çıxanda, məcbur edici formada o yəni, narahat ola bilər, girməyə bilər, həmin linkdə məlumat almaya bilər. Ona görə bunu məsləhət xarakteri ilə göstərib, sonra göstərib sonra satış həyata keçirmək lazımdır. Ən xoşuma gəlmə mənim nümunələrdən biri qarşıma çıxan yemeksepeti.com Türkiyə çatdırılma şirkətinin nümunə, nümunəsidir. Onlar yemek.com adlı bir sayt yaradıblar və orada reseptlər e, pulsuz formada yerləşdirirlər. Təsəvvür edin, qarşıdan Novruz bayramı gəlir, paxlava reseptə kimsə axtarır və gir paxlava reseptə tam pulsuz formada qeyd olunub. Sadəcə aşağıda qeyd olunub ki, indi sifariş verin paxlavanı və nəm, 50 TL endirim qazanın yarım saat ərzində çatdıraq. Amma o ki, yəni də özün hazırlamaq niyyətindəsənsə, bax evdə un çatmır, bəlkə yax çatmır, süt çatmır, onu da endirimlə sizə çatdıra bilərik. Yəni ki, müştərilərə e, bu dəqiqə lazım olan məsləhəti verir, amma öz satışını da həyata keçirməyə çalışır parlı olaraq. Kosmetika sahəsində belə nümunələr çoxdur. E, Unilever şirkətinin var videolar, e, xüsusi e, Kanal yaradıb YouTube'da və saçla bağlı saça qulluq vasitələri reklam edir. Məsələt verir ki, düzləşdirmək istəyirsə bu üsulla düzləşdirə bilərsiniz, bizim məhsuldan da istifadə edə bilərsiniz. L'Orealın var ki, öz fotonu yükləyirsən və e, makyaj, sənə uyğun olan makyaj seçirsən, sadəcə altda istifadə olunmuş kosmetik vasitələr də reklam edirlər parilə olaraq. Və Biz Yellow Bank'da bu bilmək istəyirəm, mikroanından necə istifadə etməyə çalışdıq. Siz hər dəfə Google'da nəsə axtarışa yazanda, Görürsünüz ki, məsələn, birinci yerdə nələrsə çıxır, ikinci yerdə və siz nə qədər yuxarıda çıxsaz, burada ümumi beynəlxalq təcrübə əsasən sizin o qədər kliklənmə ehtimalınız daha çoxdur. İkinci, həştad 90 faiz insan birinci səhifədə klikləyir, ümumiyyətlə, ikinci səhifəyə keçmir. Və biz baxdıq ki, bankla, kreditlə bağlı Azərbaycanda hər ay 400 min, yarım milyon axtarış var. Müxtəlif formalarda, kredit, ucuz kredit, onlayn kredit, fərqli formalarda və bu açar sözlərin harsı 60 faizi brendlə bağlı idi. Və brendlə bağlı olanda açar sözü, məsələn, Yellow Bank kreditdə başqa bir bankın yuxarıda birinci çıxma ehtimalı demək olar ki, yoxdur. Ona görə brendlə bağlı olmayan bir açar sözlərin götürdüyü, məsələn, kredit kalkulatoru. Gördük ki, insanlar kredit kalkulatoru ilə bağlı çox axtarı, harca aylıq ortalama 16 min axtarış edirlər və kredit kalkulatoru səhifəsi yarattıq bizim bankın saytında. Burada həm ipoteka krediti, həm biznes krediti, həm istehlaş krediti səhif, kalkulatorları yerləşdirdik və Artıq bir müddət sonra bu 16 minin demək olar 47 faizi bizim sayta keçir edirdi hamısı məlumat almaq üçün. Kredit kalkulatoru şərt deyil ki, bu dəqiqə kredit götürmək istəyir, sadəcə hesablamaq istəyir. Ola bilər, cari krediti ilə bağlı hansısa sualı var və artıq e, bunu bu uğurlu olduqdan sonra başladıq belə bir neçə 200-ə e qədər səhifə yarattıq. Artıq belə deyə bilərəm ki, hər ay 500-dən çox sifariş gəlir bizdə bu e, hansı ki heç bir ödəniş eləmirik və pulsuz formadadır bunlar və bunun ödənişli reklamdan üstünlüyü odur ki, ödənişli reklam bugün vəsaitin varsa yerləşdirirsən reklamı lead gəlir, yoxdursa sifariş gəlir, yoxdursa dayanacaq. Amma bu daim uzun müddətdə işləyən bir üsuldur. Və getmək istəyirəm də insan hansı məhsulu tapıb, məsələn, yaxın mağazada baxmaq istəyir, harada var e, və hansı nöqtəyə getmək istəyir, orada insanın nə formada şirkətlər kömək eləyə bilər və öz satışını həyata keçirə bilər. Maraqlı nümunə Yandex, Go, Yandex tərəfindən icra olunub Rusiyada. E, bildiyiniz kimi Moskva metro 
stansiyaların sayı çoxdur. Azərbaycanda kimi deyil, 253 stansiya var və insanlar hər dəfə bir nöqtədən başqa nöqtəyə gedmək istəyəndə girir bu Yandex Metro applikasiyonu yaradıblar. Orada pulsuz formada baxır ki, A stansiyasından, B stansiyasından neçə dəqiqəyə gedə bilərəm və həmin vaxtı Yandexin digər xidməti, Yandex Go, Yandex Taxi xidməti təkib olunur ki, bu stansiyadan bu stansiya 2 dəqiqə taxi gələ bilər, 5 manata gedə bilərsən. Və daha maraqlı bir addım da atıblar ki, gecə saatlarında, məsələn, gecə saat 2-də girirsiz, yazırlar ki, təəssüf ki, bütün metro stansiyalar bağlıdır, lakin siz bizim taxi xidmətindən 24-7 istifadə edə bilərsiniz. Və Red Roof atellər şəbəkəsi, onda 600-dən çox ateli var. Onlar da belə formada getmək istəyirimdən istifadə ediblər ki, analiz ediblər ki, hər il 100 minə yaxın insan AVRS-lər təxirə düşür deyə yaxında aeroporta yaxın atel axtarırlar. Ona görə bir real-time işləyən sistem qururlar ki, hər AVRS təxirə düşəndə həmin arazidə yerləşən atel göstərilməkdə reklam avtomatik qoyur və artıq ilk aydan 60% artım edilir əldə edə biliblər bunun nəticəsində. Ümumiyyətlə, vaxt məhdudiyyəti olanda, məsələn, gecə saat 3-də aeroportda qalmışsınızsa, siz baxmayacaqsınız ki, artıq king size beddir ya queen size yataqdır. Siz ən yaxın daha az parametr üzrə qiymətləndirməyə çalışacaqsınız, müqayisə eləyəcəksiniz. Və Azərbaycanda da baxanda 24 saat açar sözü ilə axtarışlara, 24 saat afsiyyək restoran burada əksəriyyətində konkret ansa, Apsiyyəkə axtarmalar. Çünki gecə axtararkən artıq sizə fərqi yoxdur. Bu, apsiyyəkdə ya bir apsiyyəkdə sizin əsas hədəfiniz hansısa dərmanı tapmaqdır. Və belə insan tələsəndə brendə bağlılığı da azalır. Ona görə də axtarışlarda siz öz şirkətinizi daha qabağa çəkə bilərsiniz bununla. Və Yellow Bank da nə formada bununla istifadə elədi? Bizdə baxdıq ki, ATM və filiallar səhifəsi var ki, insanlar lokasiyonlarına baxırlar filiallarımızın və hər ay bir neçə min orada trafik var, giriş var, lakin ondan girirlər, səhifəyə baxırlar və heç bir başqa əməliyyat eləmirlər. Ola bilər, filialla sonra gedib nə isə alır, lakin onlayn formada onların heç bir gəliri yoxdur bank üçün. Ona görə biz götürdük. İlk olaraq filial səhifəsində kreditli indal yanıb sönən bir düyməsi yerləşdirdik və artıq ilk aydan həmin yalnız sifariş deməm satış əldə etdiyi həmin səhifədən, daha sonra digər informatik səhifələrdə hansı ki, satış məqsədə daşmırdı, bu düyməyə yerləşdirdik. Və almaq istəyirəm. Almaq istəyirəm də əsas müştərilərə yenə də nəyəsə satmağa çalışmaq yox, ansa onun problemin həll eləməyi, məsələt xarakterli göstərmək lazımdır. Məsələn, götürək ki, siz qarşıda 8 mart bayramı gəlir və ya kiminsə ad gündür, kimsə yeni vəzifəyə təyin olunub. Siz girib hansısa saytdə, gül saytında, minlərlə bu ketin arasında oturub seçməyəsiniz ki, bunu bəyənlər bu uyğun da hadisə, bu uyğun deyil, amma məsələn, bu nümunə olaraq birini yerləşdirmişəm, yerli saytdır. Səbəbə görə ayrıblar ki, məsələn, yeni uşaq dünyaya gəlibsə, xəstə ziyarətində, yeni iş, artıq hər vəziyyəti uyğun sizin müəyyən probleminizi həll edirlər və girib axtarmaya ehtiyac olunur, daha tez edirlər probleminizi əl edə bilirsiniz. Və Dominos pizza tərəfindən bir onlayn sifariş forması yaradılıb və onlayn sifariş formasında onlar əvvəldən düşünüblər ki, insanlara daha rahat olar. Zəng eləməsin, gedməsin Dominos pizza, onlayndan daha rahat sifariş edə bilərlər, amma gözlədiyinlərindən fərqli olaraq insanlara bir az da zəng yemək daha rahat olub ki, salam filan ünvana böyük peperoni məsələm gətirin, hansı ki, onlayndə əksinə dəm, Pizzanı seçməlidir, ölçüsün, kart əlavə eləməlidir, ünvan qeyd etməlidir və s. O da uzun prosesdir və bundan sonra götürübülər belə bir Dominos Anywhere platforması yanardıblar ki, ondan çox kanal qoyublar ki, istəyirsən Twitter-lə yaz, istəyirsən SMS-lə, səsli mesaj, smartwatch, smart TV, haradan istəyirsən sifariş ver, əsas denək, deyək ki, pizza istəyirəm, biz sənə çatıracaq qısa müddətdə. Və eyni formada Hyundai tərəfindən də Test Ryan From Home var ki, deyir, harada istəyirsən, nə vaxt istəyirsən, ünvanı deyək, gətirək, avtomobili Test Ryan belə, əsas almaq istədiyi bildir, bəyənsən, götürərsən sonra. Və Yellow Bank-da da biz baxdıq ki, filiallarda aydın məsəl 9-dan 6-ya kimi kreditlər satılır, lakin onlayında da fikir verdik ki, 65-70 faizli siparişlərin, Səhər 9-dan 6-ya kimi iş vaxtlarında gəlir. Və əvvəlki bizdə onlayn kreditlərin emalı nə formada idi? Müştərləri biz banklara çağırırdıq, təsdiqlənindən sonra və gəlib yəndə filialda növbədə durmalı olurdu, nə qədər onlayn olsa da proses. Biz amma 2021-ci ilin sonundan Azərbaycanda ilk tam onlayn krediti istifadə verən banklardan biri olduq və Artıq müştəri fərqi yoxdur, bizim müştərimizdir ya yeni müştərdir, biz onun, əgər kartı varsa kartına krediti köçürdürdük, əgər kartı yoxdursa ünvanına çatdırırdı avtomatik və belə formada onun problemini həll etməyə çalışdıq. Amma biz də gözlədiyimiz kimi, yəni deyim ki, 100 faiz 
birden bire online kredite keşti daminos kimi yok bizde de hal hazırda tahmin 30 faize online kredit formasında belir çünkü insanlar hala hazır değil ama online'a verdiş elemiyip biz de öğreştirdiğimiz başka banklar diğer tedbiklerde artık e, online verdiş şey alınacak ve insanlar amsı online al, alma hazır olacak. Bir de numuna olarak diyebilirim ki mesela e, öten yıl gördüm ki Azerbaycan gelmiş beynalxalq taksi tedbiki o da kısa ömrü alıp artık o da görüp ki yaygın Azerbaycan'da hala kısa ömrü ile taksi sipariş verenler çoktu ve tedbik etmeyle yalnız bütün, bütün bazar tutma olmur o da artık bu kanalı da aktifleştirip. <gülüyor> Ve ümumiyyətlə bu mikro anlardan siz necə istifadə edə bilərsiniz, hansı faktorları nəzər almaq lazımdır? Rəqəmsal iştirak lazımdır. Siz baxmalısınız ki, hansı məhsullar üzrə siz varsınız, rəqiblər çıxır, on, onlar nə formada çıxır, onlardan fərqli nələr təqdim edəm onlar ki, siz də daha öndə görünəsiz. Məsələn, əgər axtarışdan söhbət gedirsə, daha çox trafik cəlb eləyəsiz. Sürətli həllər təqdim eləmək lazımdır. Ola bilər ki, siz mikroanı tutmuşsunuz, müştərini gətirmişsiniz saytınızda. Amma sayt gec yüklənirsə, saytın uzun sifariş forması varsa, siz orada böyük ehtimalla, məsələn, 3 saniyədən gec yüklənirsə sayt, e, beynəlxalq təcrübədə 40% insan çıxır saytdan. Və fərdin yanaşma olmalıdır. Artıq əvvəl belə idi ki, marketologlar müəyyən bir konsept yaradırdı və e, Online'a adaptasiya edirdi, offline'a adaptasiya edirdi, eyni yanaşmanı. Lakin artık burada necə ki Netflix sizin baxdığınız künolara uyğun növbəti künu təqdim edirsə, hətta künonun sonluğunu dəyişirsə sizin seçimlərinizə əsasən, siz də şirkətdə əslində fərdi yanaşmaları eləməlisiniz. Analiz eləməlisiniz ki, e, müştəri ne istəyir, personaların yardımalısınız onların müxtəlif ki, bu filan yaşladı, filan vəzifədə filan maraqları var, filan ağrıları var və ona uyğun fərdi yanaşmalar olmalıdır. Biz məsələn, ötən ilin e, 2022-nin sonunda belə bir yanaşma elədik ki, e, hər bir e, müştərinin öz adıyla Instagram'da, Facebook'da reklam təqdim elədi. Artıq e, 30 min azı yenə kredit formasında yox. Emil sənə 30 min azı yenə də kredit təşkimiz var və kart təşkimiz var birbaşa və e, en azından mən bildiyim qədər Azərbaycanda e, belə formada bu Instagram, Facebook üzerinden ilk reklam verən e, şirkət olmuşuq. Və sonuncu olaraq da müştəri yolu. Evvel elə ki, müştəri banka gəlirdi və mağaza gəlirdi, müəyyən şey alırdı, çıxırdı. Çox kısa bir müştəri yolu olurdu. İndisə biz analiz edirik müştəriləri və görürük ki, eləsi var saytda sifariş verir, sonra gedir filialdan götürür. Ondan sonra suallı olur, təzdən e, sosial şəbəkədən yazır və ya say, e, filiala gəlir, həmin filialda application üzərindən yüklətdirirlər. Yani çox qarışıb online, offline və bütün əməkdaşlar bunu başa düşməlidir ki, e, həm offline, həm off, online kanalda iştirak edən müştəri şirkət üçün daha dəlilidir və bu müştərinin ümumiyyətlə yetirmək olmaz. Yəni, ay onlinea keçirməyin bunu, birdən qaçar bizim bankdan, yəni biz keçirməsək də başqa bank keçirəcək. Ona görə... E, Yeni texnologiyaların tədbiqi yaxşıdır, lakin köyünə qaydaların üzərində yeni texnologiyalar tədbiq edəndə eyni nəticə verir, sadəcə xərcimizi artırmış olursunuz. Bir də sosial mediada bu e, bir maraqlı fakt kimi deyim. Vaxtım? Vaxt. Vaxtı? Okay. Deyin, son. Deyin, deyin. Deyin, deyin. Deyin, deyin. Deyin, bir də e, belə bir maraqlı araşdırma yapılmışdı ki, e, Facebook'da, məsələn, əgər siz 10 bəyənmi eləmişsinizsə, Facebook sizi iş yoldaşınızdan yaxşı tanıyır, e, 70 bəyənmi eləmişsinizsə, Facebook sizi e, valideynlərinizdən, bacı qardaşlarınızdan yaxşı tanıyır, 150 bəyənmi eləmişsinizsə, dostunuzdan yaxşı tanıyır, ən yuxarı həddi isə 300 like'dan yuxarı, Artıq həyat yoldaşınızdan da yaxşı tanıyır. Ona görə bu bağ dediğim o rəqəmsal izləri də qoyanda ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, karşımızda da sonra daha uyğun reklamlar çıxsın. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Çox sağ olun, sağ olun. təşəkkürlər. Maraqlı təqdimat oldu. Ümid edirəm ki, hər kəs üçün də maraqlı oldu. Müzik